ഡിയേഴ്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആണ് പവർ ഓഫ് ടെൻ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ എന്താണ് പവർ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ടെന്നിന്റെ പവറുകൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ടെന്നിന്റെ പവറുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു വൺ ടെൻ റേസ് ടു ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അല്ലെ ടെൻ റേസ് ടു വൺ ടെൻ റേസ് ടു ടു ഓക്കെ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ടെന്നിന്റെ പവർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ടെൻ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ടെൻ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലെ എത്ര വട്ടോ റേസ് ടു ടു ആകുമ്പോൾ രണ്ട് വട്ടം ടെൻ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല എന്താണ് അതിന്റെ പേര് ടെൻ സ്ക്വയർ അല്ലെ ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെന്നിന് എത്ര വട്ടം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം രണ്ട് വട്ടം ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നോക്കി ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണെങ്കിലോ നോക്കാം ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആകുമ്പോൾ എത്ര വട്ടം ടെന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് യെസ് മൂന്ന് വട്ടം അല്ലെ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഓക്കെ ഇനി നോക്കി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് മൊത്തം വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ടു ത്രീ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ വരുമ്പോഴോ നമ്മൾ എത്ര വട്ടം ഗുണിക്കുന്നത് ഫോർ ടൈംസ് നമ്മൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഫോർ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര സീറോസ് ഇടും ഫോർ സീറോസ് ഇടും ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ടെന്നിന്റെ നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഒന്നും നോക്കാനില്ല എന്തെങ്കിലും നമ്പർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഈ വണ്ണിന് പകരം ഇവിടെ ടു ആണെങ്കിൽ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അത് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഇടേണ്ടത് എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടോ അത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി ട്വന്റി റേസ് ടു ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ കണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ട്വന്റി റേസ് ടു ട്വന്റി റേസ് ടു ഫോർ ആണെങ്കിലോ ഓക്കെ ഈ ട്വന്റി റേസ് ടു ഫോറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നത് ട്വന്റി റേസ് ടു ഫോറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നാൽ ഇല്ലേ ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും എങ്ങനെ നോക്കാം ട്വന്റി റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി അല്ലെ ഫോർ ടൈംസ് നമ്മൾ ട്വന്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്വന്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ടെന്നെ വെച്ച് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ടെന്നിന്റെ പവർ വെച്ച് സോ ഹൗ വി വിൽ റൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ യെസ് ഓക്കെ ദിസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര വട്ടം ചെയ്യണം നാല് വട്ടം ട്വന്റി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നാല് വട്ടം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ടെന്ന് വെച്ച് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് നോക്കാം നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എത്ര ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ നാല് ടു ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് നാല് ടുവിനെ എഴുതാം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എത്ര ടെൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ യെസ് ഫോർ ടെൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ടെൻ എഴുതാം നാല് വട്ടം നമുക്ക് ടെൻ എഴുതാം ഓക്കെ സോ ഇത്രയും വട്ടം നമ്മൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നോക്കി ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഇനി എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോർ സീറോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ സോ ഹൗ മച്ച് വി ഗെറ്റ് വി ഗെറ്റ് നോക്കിക്കേ പതിനാറും എത്ര പൂച്ച വരണം രണ്ടും രണ്ട് നാല് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് ആക്കുമായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ആക്കുമായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയല്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഈ രണ്ട് ട്വന്റിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടു ടു സാ ഫോർ രണ്ട് പൂജ്യം അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ നാനൂറ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന
ഏഴ് സീറോസ് ആയിരിക്കും നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കിയേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പവർ ഓഫ് ടെന്നിൽ ആക്കി ഹൺഡ്രഡിനെ പവർ ഓഫ് ടെൻ ആക്കുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ടു ആവും തൗസൻഡിനെ പവർ ഓഫ് ടെൻ ആക്കുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് മൂന്നുണ്ട് അപ്പം ടെൻ തൗസൻഡ് എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് നാല് പൂജ്യം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് സീറോ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതും അതേപോലെ വൺ ലാക്കിന് എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ റേസ് ടു ഫൈവ് എഴുതും അതുപോലെ ടെൻ ലാക്കിന് എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് സിക്സ് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആൻഡ് വൺ ക്രോറിന് സെവൻ സീറോസ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വൺ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി റേസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ തേർട്ടി റേസ് ടു ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ ട്വന്റി റേസ് ടു ഫോർ ചെയ്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇതും വളരെ എളുപ്പം തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ട്വന്റി റേസ് ടു നമുക്ക് തേർട്ടി ആണ് അല്ലേ തേർട്ടി റേസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ തേർട്ടി റേസ് ടു ഫോർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എത്ര വട്ടം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി നമുക്ക് ഫോർ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം തേർട്ടീനെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ആയിട്ട് ആ പവർ ഓഫ് ടെൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര വട്ടം ഇതുപോലെ എഴുതേണ്ടിയത് ഫോർ ടൈംസ് ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് നാല് വട്ടം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ നാല് വട്ടം നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ത്രീനെ എല്ലാം ഒരുമിച്ചെടുക്കാം എത്ര ടൈംസ് ആണ് നമ്മൾ ത്രീ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാല് വട്ടം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയേ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഓക്കെ ആൻഡ് ടെൻ എത്ര വട്ടം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ നാല് വട്ടം ഓക്കെ സോ ഇത് എത്രയാണ് എഴുതുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റി വൺ ഓക്കെ എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു എത്ര സീറോ ഉണ്ട് നാല് സീറോ ഉണ്ട് തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ നാല് സീറോ വരുമ്പോൾ എത്ര ടെൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്രയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റി വൺ അല്ലേ ഇത്രയല്ലേ വരുന്നത് എത്ര വരുന്നത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ എങ്ങനെ ചെയ്തത് വളരെ എളുപ്പം നമ്മളത് ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് ത്രീ എല്ലാം ഒരു ഒരു സൈഡിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു ടെൻ എല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി റേസ് ടു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര വട്ടമാണ് ഫിഫ്റ്റീനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സിമ്പിൾ എത്ര വട്ടമായിരിക്കും അഞ്ച് വട്ടം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ച് വട്ടം നമ്മൾ എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്ത് നമുക്കിത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഓരോ ഫിഫ്റ്റീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര വട്ടം ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ നമ്മൾ എത്ര വട്ടം എഴുതണം നമ്മൾ അഞ്ച് വട്ടം നമ്മൾ എഴുതണം അല്ലേ ഇപ്പൊ എത്ര വട്ടമായി നാല് വട്ടം ഇതുപോലെ ഒരു വട്ടം കൂടി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫൈവ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫൈവ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് മൊത്തവും അഞ്ച് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് ഫൈവ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതേപോലെ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് മൊത്തവും യെസ് അതും അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ നോക്കിയേ ഓക്കെ ഇനി എത്രയാണ് നോക്കിയേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് നമ്മളിത് ഫുൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇത് അതുപോലെ എൻ്റെ നോക്കി കോപ്പി ചെയ്ത് എഴുതരുത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് പകരം ഈ സൈഡിലോട്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ അത് സൈഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് സീറോ വരേണ്ടത് അഞ്ച് സീറോ ഉണ്ട് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അതുപോലെ എത്ര സീറോസ് ഇടണം
മൂന്ന് സീറോ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്ലസ് ആണ് ഇടണ്ട് ചെയ്തത് അത് മറക്കരുത് ഓക്കെ അതുപോലെ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സിന് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ സെവൻ ആറിൻ്റെ പ്ലേസിലായിരിക്കുന്നത് ടെന്നിൻ്റെ പ്ലേസിലാണ് അല്ലേ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ അതുപോലെ ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലാണ് അതായത് വൺസ് പ്ലേസിലാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെന്ത് എഴുതാം ഇതാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് പവർ ഓഫ് ടെൻ ആക്കി എഴുതാം ഈ സീറോസ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് എന്താക്കി എഴുതാം പവർ ഓഫ് ടെൻ ആയിട്ട് എഴുതാം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കിയേ എങ്ങനെ പവർ ഓഫ് ടെൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇത് എത്ര സീറോ ഉണ്ട് മൂന്ന് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റേസ്റ്റ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇത് എത്ര സീറോ ഉണ്ട് രണ്ട് സീറോ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ ആണ് അല്ലേ ഒറ്റ സീറോ അല്ലേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പവർ ഓഫ് ടെൻ ആക്കി എഴുതിയത് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എത്ര സീറോ ഉണ്ടോ റേസ് ടു അത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്നൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒന്നുമില്ല വൺ നമുക്ക് നോക്കണം എന്തൊക്കെ സ്ഥാനമാണ് വൺ എന്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ടു വൺ ഇതൊക്കെ എന്ത് സ്ഥാനം നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് നോക്കിയേ ഈ വൺ എന്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തായിരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് സ്ഥാനത്താണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര പൂജ്യം ഇടണം മൂന്ന് പൂജ്യം ഇടണം അതേപോലെ ടു ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തായിരിക്കുന്നത് ടു ഇരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സോ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇ ടു ഒ ഇ ടു ടെന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ ടെന്നിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഓക്കെ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഒന്നുമില്ല അപ്പം വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പം നമ്മൾ ടെൻ പത്തിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി ഇതുപോലെ നമുക്ക് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഫോർ അതായത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സിക്സ് നോക്കി ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തായിരിക്കുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് സ്ഥാനത്താണ് അല്ലേ യൂണിറ്റ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം അപ്പം എത്ര പൂജ്യം വേണം പതിനായിരം എന്ന് പറയുമ്പോഴും നാല് പൂജ്യം അല്ലേ പ്ലസ് സീറോയോ സീറോ നമ്മൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ സീറോ എഴുതിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സീറോ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര സീറോ ഇടും അതിൻ്റെ കൂടെ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ തൗസൻഡ് പ്ലേസിലാണ് സീറോ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫൈവ് ഫൈവ് ആറ് പ്ലേസിലായിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഓക്കെ സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ ഈ സീറോ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും എഴുതിയാലും എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഫോർ ഇൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്തായിരിക്കും ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ആണ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെന്നിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതും എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് നാല് പൂജ്യം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇതങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും സീറോ ഇൻറ്റു എന്ത് നമ്മൾ സീറോ കൊണ്ട് കൊണ്ടിച്ചാൽ അത് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ആയിരിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ പവർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതും ടെന്നിൻ്റെ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ട് പ്ലസ് ഇതെന്താണ് ഫോർ അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഫോർ എന്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തായിരിക്കുന്ന തൗസൻഡ് സ്ഥാനത്ത് അപ്പം മൂന്ന് പൂജ്യം അതേപോലെ ത്രീ എന്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തായിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അപ്പം രണ്ട് പൂജ്യം ടു എന്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തായിരിക്കുന്നത് ടെന്നിൻ്റെ പ്ലേസിൽ അതേപോലെ വൺ ഓ വൺ വണ്ണിൻ്റെ പ്ലേസിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് നമുക്കിതെങ്ങനെ പവർ ഓ
362.574. Okay. Now, we will the place value. We will the 300. 3 is 100. 6 is 10. 10 is 2 unit. 1 is 1 unit. Okay. This point in the number. Point in the number. Point in the number. 1 by i. 1 by reciprocal i. Point in the number. 1 by 10. 1 by 100. 4 is 1 by 1000. We will solve this problem. We will solve this problem. We will solve this problem. We will split it. 3 into 3 into 100. We will split it. 6 into 10 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 7 in the same 7, 100 in the same 1 by 100 in the same 4 or 4, 1 by 1000 in the same thing. We will solve it. 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 We will solve Plus, okay, 7 into 10, 1 by 10 raised to 2. 100 will be 10 raised to 2 will be 4 under low 4 and plus 4 into 1 by 10 raised to 3 puji under 3 puji under. Okay, now we have 10 into power. We have to do this. We have to do this. We have to do this. First problem is to do this. We have to do this. We have to do this. Okay, we have to do this. Text in the decimal question number solve via four thirty seven point five four. In the English, four in the Stanathana, hundred in the Stanathana, okay, three in the Stanathana, ten in the Stanathana. Other pole, seven, one in the Stanathana, okay, in a point five four. Point initiation number language in the five into one by ten. Other pole, four in the four into one by hundred, okay, in the Namaki in the year, Namaki the ten the parallel the law, in the four into. 10 raised to 2 plus 3 into 10 raised to 1 plus 7 plus 5 into 1 by 10 raised to 1 plus 4 into 1 by 10 raised to 2. Okay, then you can see the number of 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 the number this is 0 and 0 is not the same. That is 0 and 0 is not the same. This is 1 by 10, this is 1 by 100, and this is 1 by 1000. This is the same. This is 1 by 10, 1 by 100, 1 by 1000. This is 0 and 0. Then 2 into 10 raised to 1 plus 3 plus 5 into 1 by 10 raised to 2. This is 3. We will solve the question. 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 We will solve 6 into 10 raised to 1 plus 7. Okay. At the number of 201. 201 number of 2 is the same. This is the same. This is the This is the This is the same. This is the is the is the same. This 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 is the same. Okay, so keep watching. God bless you. Thank you.